యా బట్ ఇప్పుడు మీకు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది దానివల్ల స్టేట్కి లాభం వస్తుందా లేదంటే ఇది ఓన్లీ పొలిటికల్ గిమిక్ అనుకుంటారా ఇది ముందుగా అయితే పొలిటికల్ గిమిక్ అని మొదలైందండి ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ఐదేళ్ళు అంటే మేము పదేళ్ళు అని చెప్పేసి పొలిటికల్ గిమ్మిక్ మొదలుపెట్టింది రకరకాలైనటువంటి పద ప్రయోగాలతో ముందు ఆంధ్ర ప్రజల్ని అయోమయకాన్ని గురి చేశారు స్పెషల్ క్యాటగిరీ అన్నారు స్పెషల్ క్యాటగిరీ స్టేటస్ అన్నారు స్పెషల్ స్టేటస్ అన్నారు లేకపోతే ప్యాకేజ్ అన్నారు రకరకాలైన వర్డ్స్ వచ్చినాయి కొన్ని మధ్య మధ్యలో కొన్ని పుట్టించారు అది లేని కూడా కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ క్యాటగిరీ స్టేటస్ ఓకే స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది కేవలం రాజకీయ పరమైన అంశాలతో మూడుపడి ఉంటుంది ఈ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఇస్తుంది అభివృద్ధికి సరిపడా ఓకే స్పెషల్ స్టేటస్ రాజ్యాంగ బద్ధం ఇదేమో ఎన్డిసి అని చెప్పేసి నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు అంటారు ఇక్కడ డాలెస్లో ఇప్పుడు మహానాడు కార్యక్రమం అనేది టీడీపీ కార్యకర్తలు పెట్టుకున్నారు సో దాని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇది కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉందండి ఎందుకంటే బీజేపీ వాళ్ళకి హాఫ్ బీజేపీ అని లేకపోతే ఇంతకుముందు లోక్సత్తా ఉంటే వాళ్ళు పీపుల్ ఫర్ లోక్సత్తా అని రకరకాలైనటువంటి అనుబంధ సంస్థలుగా ఉండటం ఎటువంటి ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు అలాగే టీడీపీకి కూడా ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ అని ఒక అనుబంధ శాఖ ఉంది వాళ్ళు దాని ద్వారా కొన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నారు అది అందరికీ బాగుంది అంద అందరూ కలిసి ఉంటున్నారు ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక డైరెక్ట్గా టీడీపీ అనే పార్టీని తీసుకొచ్చి అంటే మీరు అంటారు ఇప్పుడు కొందరు కాశీకి వెళ్ళి కొన్ని వదిలేసి వస్తారు అలాగే అమెరికా వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఇండియా కొన్ని వదిలేసుకొని రావాలి అంటారు మీరు చాలా అంతే కదా అన్ని అన్ని పట్టుకుని వస్తే కొంచెం కష్టం ఇప్పుడు ఇక్కడ అందరూ చదువుకునే ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి భావాలు ఉండాలి ప్రత్యేకించి కొన్ని వదిలేసుకుని వస్తేనే మంచిది అన్నిటినీ ఇక్కడ తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ముందు నుంచి చెప్తున్నట్టుగానే అనుబంధ శాఖలు ఉన్నాయి మీరు సానుభూతి పరులుగా ఉన్నారు అది బ్రహ్మాండం మీరు చేసే కార్యక్రమాలు బాగున్నాయి మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడ ఎలక్షన్లు వస్తే ఇండియా వెళ్ళండి అక్కడి నుంచి పోటీ చేయండి లేకపోతే ప్రచారం చేయండి వాళ్ళకి సహాయం చేయండి మనం అన్నీ చేయండి ఏం తప్పు అంత లేదు అది ఇక్కడి నుంచే ఫోన్లు చేసి వాళ్ళకి ప్రచారం చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇటువంటి కార్యక్రమం ఒకటి పెడతాం అసలు ఎలా సంబంధించేస్తాం అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు బహుశా అంటే ఈ మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి పొలిటికల్ మీటింగులు కానీ పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన అమెరికాలో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అంటారు ఖచ్చితంగా లేదండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ అని ఒక శాఖ ఉంది కావాలంటే వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన ఉత్సవాలు చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకేమైనా చేసుకోవచ్చు దాని గురించి ఎవరికి ఇబ్బంది ఏం లేదు అసలు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ చేయటం సమంజసమా లేకపోతే అసలు న్యాయపరంగా దీని చట్టపరంగా వాటిని చట్టపత్ర ఎంత ఉందో కూడా తెలియదు మరి అవన్నీ వాళ్ళు చూసుకునే ఉంటారు అనుకోండి కానీ నా ఉద్దేశంలో ఒక 